আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমি কথা বলবো এইচএসআইসিএ চ্যাপ্টার 4 ওয়েব ডিজাইন এন্ড এইচটিএমএল এ অধ্যায় থেকে আসা রাজশাহী বোর্ড 23 এর এই প্রশ্নটা নিয়ে প্রশ্নটা আজকে আমি সমাধান করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দুইটা চিত্র আছে চিত্র 1 এর মধ্যে একটা লিস্ট দেওয়া আছে এবং চিত্র 2 এর মধ্যে একটা টেবিল দেওয়া আছে আমাদেরকে গ প্রশ্নে বলছে চিত্র 1 প্রদর্শনের জন্য এইচটিএমএল কোডিং লেখো তাহলে চিত্র 1 এর মধ্যে যে লিস্টটা দেওয়া আছে সেটা আমাদের এইচটিএমএল কোড করতে হবে এবং গ প্রশ্নে বলা হচ্ছে চিত্র 2 ওয়েব পেজের প্রদর্শনের জন্য এইচটিএমএল কোডিং লেখো তাহলে চিত্র 2 এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টেবিল দেওয়া আছে সেটা আমাদের এইচটিএমএল কোডিং করতে হবে সো চলো আমরা প্রথমে গ প্রশ্ন সমাধান করে ফেলি চিত্র 1 এর আমরা এইচটিএমএল কোড করব তাহলে চিত্র 1 এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিস্ট আছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি ধরনের লিস্ট एक भलो कर देखले देखते थ्री फोर फाइव क्रमिक नम्बर देव आज है सो जदि को लिस्टे क्रमिक नम्बर देव थे अवश्य से एक अर्डार्ड लिस ठीक है सो एट एक अर्डार्ड लिस बिकज एखे क्रमिक नम्बर आज है थ्री फोर फाइव ओके फाइन एर पर एक ख्याल करवा लिस्टर उपरे एक लिखा आबजेक्ट ये एक लिखा आज सबजेक्ट ठीक है ये हम लिस्टर बहरे जस्ट एक नर्माल लिखा সো চলো আমরা এটা কোড করা স্টার্ট করি প্রথমে আমরা করব ওপেনিং এইচ টি এম এল ওপেনিং এইচ টি এম এল এখানে ডক টাইপ এত কিছু লিখার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এখানে ডক টাইপ এত কিছু লিখার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি সরাসরি লিখবো হচ্ছে ওপেনিং এইচ টি এম এল দেন লিখবা ওপেনিং বডি কি লিখবা ওপেনিং বডি তারপরে দেখো একটা নর্মাল লিখা আছে সাবজেক্ট আমরা সেটাকে নর্মাল এখানে লিখে ফেলবো সাবজেক্ট তুমি চাইলে এই লিখাটাকে আবার একটা ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো ধরো আমি এটাকে পি ট্যাগের মধ্যে রাখলাম পি ট্যাগের মধ্যে ওপেনিং পি এবং ক্লোজিং পি এর মধ্যে রাখলাম বাট তুমি চাইলে আবার এটাকে স্কিপও করতে পারো মানে ট্যাগটা তুমি নাও লিখতে পারো জাস্ট নর্মালি তুমি সাবজেক্ট এ লিখাতে লিখলেও হবে কোনো অসুবিধা নাই ওকে এরপরে খেয়াল করবা এখানে এই যে যে লিস্ট দেখতে পাচ্ছ ইংলিশ বাংলা আইসিটি এই লিস্টগুলো যেহেতু অর্ডার্ড লিস্ট আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা অর্ডার্ড লিস্ট শুরু করব ওপেনিং ও এল এবং লিস্টের প্রথম আইটেম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে এখানে থ্রি দেওয়া আছে তাই না লিস্টের প্রথম আইটেমে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা থ্রি হতে পারে সেটা ওয়ান হতে পারে অথবা এ বি সি হোয়াট এভার যে ক্রোমিক নাম্বারটা লিস্টের প্রথম আইটেমে দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা ওপেনিং অর্ডার লিস্টে টাইপ ইকুয়াল টাইপ ইকুয়াল দিয়ে সে ভ্যালুটা আমরা লিখব মানে লিস্টের প্রথম আইটেমে যে ক্রোমিক নাম্বারটা থাকবে সেটাকে হচ্ছে আমরা এখানে লিখে দিব সেটাকে লিখলেই বাই ডিফল্ট বাকিগুলো কিন্তু চলে আসবে বাকিগুলো আর লিখার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে ওকে আমরা ওপেনিং অর্ডার লিস্ট লিখলাম এখন আমরা অ্যালাইটা একটা ইউজ করে আমরা কি করব এই যে ইংলিশ ইংলিশ ক্লোজিং এল আই দেন এল আই বাংলা দেন ক্লোজিং এল আই হ্যাঁ এল আই আই সি টি দেন ক্লোজিং এল আই আমরা অ্যালাইটা একটা ইউজ করে লিস্টের আইটেমগুলোকে আমরা যুক্ত করে ফেললাম অর্থাৎ ইংলিশ বাংলা আই সি ডি এই আইটেমগুলোকে হচ্ছে আমরা যুক্ত করে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমরা অর্ডার্ড লিস্টটা ক্লোজ করব ক্লোজিং অর্ডার্ড লিস্ট তারপর আমরা বডি ক্লোজ করব ক্লোজিং বডি তারপর আমরা এইচ টি এম এল ক্লোজ করব ক্লোজিং এইচ টি এম এল ঠিক আছে আমরা গপ্রশ্নটা সমাধান করে ফেললাম এবং একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি তোমাদেরকে বলে রাখি লিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের ব্রেক ট্যাগটা ইউজ করতে হবে না অর্থাৎ আমরা লাইন ব্রেক করার জন্য যে বিআর ট্যাগটা ইউজ করি এই ট্যাগটা হচ্ছে ইউজ করতে হবে না তুমি জাস্ট ওপেনিং অ্যালাই ক্লোজিং অ্যালাইয়ের মধ্যে লিস্টের আইটেমগুলোকে হচ্ছে লিখে ফেলবা যেমন ইংলিশ বাংলা আইসিটি এখানে তিনটা আইটেম দেওয়া আছে তাদেরকে আমরা অ্যালাই ট্যাগটা ইউজ করে আমরা লিখে ফেললাম বা আমরা লিস্টে সংযুক্ত করে ফেললাম সো তুমি এভাবে লিখলেই কিন্তু এগুলো অটোমেটিক্যালি একটার পর একটা লিস্ট আকারে চলে আসবে লাইন ব্রেক করার জন্য তোমাদের এই বিআর ট্যাগটা ইউজ করতে হবে না বিআর ট্যাগটা আমরা ইউজ করি মূলত একটা লাইনের পর আরেকটা লাইন আসার জন্য অর্থাৎ ধরো তুমি এখানে লিখছো যে আই লাভ বাংলাদেশ ঠিক আছে তো এরপর তুমি আরও কিছু লিখবা এখন এরপরে যেটা লিখবা তুমি চাচ্ছ সেটা হচ্ছে কোথায় আসবে এরপরে মানে আই লাভ বিডি এটার পরে আসবে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা এখানে একটা বিআর ইউজ করবা বিআর তাহলে বিআরের পরে তুমি যেটা লিখবা সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আউটপুটে আউটপুট স্ক্রিনে 
आई लाभ बीडी लिखेटार नीचे चले आसब बुझ सो नर्माल जो टेक्सटगुलू आगुलर लाइन ब्रेक करारे बीआर टेक्ट यूज करी बाट लिस्टर क्षेत्र से यूज करार को प्रयोजन नहीं लिस्टर क्षेत्र में लिस्टगुल्लो अटोमेटिकली एकटार पर एक चले आस आशा करी क्लियर एन घ प्रश्न समाधान करब घ प्रश्न के बे टैबल देटार क्यों करते हैं एच टेम एल कोडिंग करते हैं प्रथम एक टैबल्ट बोझार चेषा करब ये टैबलर मध्य कैपशन आना आप देखते टैबलर मध्य को कैपशन नहीं ओके एखंड देख यबलर मध्य कयट रो आ कयटा कलम आई टैबलर मध्य तीनटा रो आ रो दुईटा रो तीनटा रो तीनटा रो आ देखते कयटा रो आ तीनटा रो आईना तीनटा रो आ फाइन एरपर ख्याल करो कयटा कलम आईटा कलम ये एक कलम दुईटा कलम दुईटा कलम आ তাহলে এই ট্যাবলের প্রথম রোয়ের মধ্যে যে ডেটা আছে রেজাল্ট শিট সেই ডেটা কিন্তু দুইটা কলামের জায়গা নিয়ে ফেলছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কল স্পান যে অ্যাট্রিবিউটটা আছে সেটা ইউজ করতে হবে এরপর সেকেন্ড রোয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডেটা আছে একটা নেম আর একটা জিপিএ এই জিপিএ ডেটাটা সেকেন্ড রোয়ের সাথে চলে আসবে সেকেন্ড রোয়ের সাথে জিপিএ ডেটা কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে নেম যে ডেটা সেটা কোনো কলাম বা রোয়ের জায়গা সে নেয়নি এক্ষেত্রে আমাদের কোনো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে না কিন্তু জিপিএ যে ডেটা সেটা কিন্তু আবার দুইটা রোয়ের জায়গায় নিছে সো এটা লিখার ক্ষেত্রে জিপিএ লিখার ক্ষেত্রে আমাদের রোজ পান এই অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করতে হবে ওকে থার্ড রোয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডেটা আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট রোল এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমরা এই রোল ডেটা কোনো রো বা কলামের জায়গায় নেয়নি সেক্ষেত্রে আমাদের রোজ পান কলস পান কিছুই লিখতে হবে না ঠিক আছে সো চলো আমরা কোড করে স্টার্ট করি এখন আমরা ঘ প্রশ্নটা সমাধান করব দেখো আমরা শুরু করব ওপেনিং এইচ টি এম এল ওপেনিং এইচ টি এম এল দেন ওপেনিং বডি ওকে তারপর আমরা ট্যাবলটা শুরু করব যেহেতু আমরা ট্যাবল দেখতে পাচ্ছি সো ট্যাবলটা কোড করার জন্য আমাদের কি করতে হবে ট্যাবল ট্যাগটা শুরু করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো ওপেনিং ট্যাবল অলরাইট দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বর্ডার আছে দেখো এই ট্যাবলের মধ্যে বর্ডার আছে না বর্ডার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ট্যাবলের মধ্যে ये जो बॉर्डर देखते टैबलर मध्य हाँ ये बॉर्डर आसार जो ये बॉर्डर के लिए आसार जो हमारे एखे जो क्चटा करते हैं बॉर्डर एक एट्रिव्यूट यूज करते हैं सब समय जो ये यूज ना करो से क्षेत्र में क्योंकि बॉर्डर आसपे ना हमें भैलू दिल वन तुम्हें चाहे जेको भैलू दीते अच्छा एरपर ख्याल करो ये ये बॉर्डर क्षेत्र में बॉर्डर हम सींगल बॉर्डर मैं ये बॉर्डर कि आसमें सींगल बॉर्डर मैं एकटाई बॉर्डर माजखने को स्पेस नहीं ठीक है आर अनेक समय तुम्हें देखा किचु कि टैबल क्षेत्र जो बॉर्डर से बॉर्डर हे ए रकम ख्याल करो से बॉर्डर हे ए रकम जो मजखने स्पेस आज मजखने एक स्पेस आर्डारे हाँ ए रखम मजखने स्पेस आो एक ख्याल रखबा धरो तुम्हें देखते बॉर्डारे हे एरक मजखने स्पेस आ तो स्पेसा रखार जो अथवा जो देखी सींगल बॉर्डर जस्ट एकटाई बॉर्डर को आर कि नहीं टैबलर मध्य स्पेस नहीं बॉर्डरगुल स्पेस नहीं आर धरे एरक सींगल बॉर्डर ठीक है सो स्पेस थे एट्रिव्यूट यूज करब और स्पेस जो रखते ना चाहिए जस्ट एक सींगल बॉर्डर आप रखते चाहिए क्षेत्र में एट्रिव्यूट यूज करब ये बुझते हैं सो जेहतु ये एक सींगल बॉर्डर को स्पेस नहीं बॉर्डर क्षेत्र में অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্যাল স্পেসিং ইউজ করব স্যাল স্পেসিং স্যাল স্পেসিং হ্যাঁ সিই ডাবল এল এস পি এ সি আই এন জি স্যাল স্পেসিং ইকুয়াল আমরা কী দেব ভ্যালু আমরা জিরো দিব জিরো দিলে যেটা হবে বর্ডারটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার হবে মাঝখানে কোনো স্পেস থাকবে না আর তুমি যদি স্যাল স্পেসিং দিয়ে জিরো ছাড়া অন্য ভ্যালু দাও ওয়ান টু থ্রি সেক্ষেত্রে মাঝখানে হচ্ছে जो बॉर्डर सेटार मजखने एक स्पेस चले आस फाका चले आस ठीक है सो जो सींगल बॉर्डर यूज करते चाहिए सेल स्पेसिंग इक्ुएल व्यलू दीब जिरो और जो बॉर्डर माजे एक स्पेस रखते चाहिए क्षेत्र में व्यलू दीब बाट जिरो दी जो है को स्पेस थकबे ना जस्ट सींगल बॉर्डर है सींगल बॉर्डर ठीक है और रैट इट आशा करी क्लियर फाइन तेल ओपेंग टैबलर मध्य बॉर्डर इक्ुएल वन दिल আমরা সেল স্পেসিং জিরো দিলাম সেল স্পেসিং জিরো দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের বর্ডারটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার কোনো ফাঁকা থাকবে না ঠিক আছে আর ফাঁকা রাখতে চাইলে তুমি সেল স্পেসিং দিয়ে অন্য ভ্যালু দিবা ওয়ান টু থ্রি এরকম ভ্যালু দিবা 
ওকে এখন আমরা প্রথম রো এর কাজ করব প্রথম রো এর মধ্যে ডেটা আছে কি রেজাল্ট শীট তাই না এই ডেটা আছে ঠিক আছে সো খেয়াল করো তাহলে প্রথম রো প্রথম রো হচ্ছে টি আর মানে টেবল রো তো খেয়াল করবা প্রথম রো এর ডেটা রেজাল্ট শীট সেটা হচ্ছে মাঝখানে আছে তাই না রেজাল্ট শীট এই লেখাটা রো এর মাঝখানে আছে মাঝখানে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যালায়েন্স সেন্টার ইউজ করতে হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট শীট এই ডেটা কিন্তু দুটা কলামের জায়গায় নিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের কল স্পান যে অ্যাট্রিবিউটটা সেটা ইউজ করতে হবে সো রেজাল্ট শীট এই লেখাটা মাঝখানে রাখার জন্য আমরা ওপেনিং টিয়ারে কি করব এই যে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করব অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার হ্যাঁ অ্যালাইন ইকুয়াল হচ্ছে সেন্টার ওকে এখন কি হবে আমাদের রেজাল্ট শীট লেখাটা মাঝখানে চলে আসবে এবং আমরা টিডি দিয়ে রেজাল্ট শীট লেখাটা করছে আমরা এখন লিখব ওপেনিং টিডি দেন যেহেতু এটা দুইটা কলামের জায়গা নিচ্ছে খেয়াল করো একটা দুইটা দুইটা কলামের জায়গা নিচ্ছে রেজাল্ট শীটে লেখাটা এক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে দিব কল স্পান ইকুয়াল টু দুইটা কলামের জায়গা নিচ্ছে রেজাল্ট শীট এই ডেটা ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার দেন ক্লোজিং টিডি দেন ক্লোজিং টিয়ার আমাদের প্রথম রো এর কাজ শেষ এবার আসো সেকেন্ড রোতে সেকেন্ড রো এর মধ্যে নেম ডেটাটা আছে যেটা কোনো কলাম বা রো এর জায়গা নেয়নি দেন আরেকটা ডেটা আছে জিপিএ সেটা কিন্তু আবার দুইটা রো এর জায়গা নিচ্ছে তাহলে সেকেন্ড রো এর মধ্যে দুইটা ডেটা আছে একটা নেম আর একটা হচ্ছে জিপিএ জিপিএ কিন্তু সেকেন্ড রো এর সাথে চলে আসবে অলরাইট সো এটা আমরা এখন লিখব দেখো আমরা সেকেন্ড রোটা শুরু করলাম টিয়ার আবার দেখো নেম জিপিএ এই ডেটাগুলো কিন্তু মাঝখানে আছে তাই না মাঝখানে আছে দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে আছে সো মাঝখানে থাকলে আমরা কি করব ওপেনিং টিয়ারে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করব অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার ঠিক আছে অলরাইট তারপর আমরা দিব ওপেনিং টিডি প্রথম যে ডেটা প্রথম ডেটা হচ্ছে নেম যেটা কোনো কলাম বা রো কোনো কিছু জায়গা নেয়নি সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে সিম্পলি এখানে লিখে দিলাম ওকে দেন সেকেন্ড ডেটা কি ছিল জিপিএ সেকেন্ড ডেটা কি ছিল সেকেন্ড ডেটা ছিল জিপিএ যেটা আবার দুইটা রোয়ের জায়গা নিয়েছে একটা হচ্ছে নেম আর একটা রোল এই দুইটা এই দুইটা রোয়ের জায়গা এই জিপিএ ডেটা কিন্তু নিয়ে বসে আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড ডেটার ক্ষেত্রে যেটা ওপেনিং টিডি আছে সেকেন্ড ডেটাটাকে লিখার জন্য যে টিডিটা আমরা ইউজ করব টিডি ট্যাগ সেটার ওপেনিং টিডিটা আমরা কি করব আমরা এখানে লিখব রো স্পান যেহেতু দুইটা রো এর জায়গা নিচ্ছে রো স্পান ইকুয়াল টু ঠিক আছে তারপর আমরা লিখব জিপিএ দেন ক্লোজিং টিডি ওকে দেন ক্লোজিং টিয়ার ওই যে ক্লোজিং টিয়ার টিয়ার হচ্ছে আমরা ক্লোজ করলাম তো আমাদের সেকেন্ড রোয়ের কাজ শেষ সেকেন্ড রোয়ের মধ্যে নেম ছিল দেন জিপিএ ছিল ঠিক আছে সেকেন্ড রোয়ের কাজ শেষ এখন আসো থার্ড রো থার্ড রোতে জাস্ট রোল আছে রোল একটা ডেটা আছে যেটা কোনো কলাম বা রো কোনো কিছু জায়গা নেয়নি কিন্তু রোল এই ডেটার হচ্ছে মাঝখানে আছে ঠিক আছে সো এখন আমরা থার্ড রোয়ের কাজ করব থার্ড রোয়ের কাজ করব এখন আমরা খেয়াল করবা থার্ড রো ওপেনিং টিয়ার ওপেনিং টিয়ার হ্যাঁ যেহেতু রোল এটা মাঝখানে আছে আমাদের কি করতে হবে এখানে অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার ঠিক আছে ওকে দেন ওপেনিং চিড়ি আমরা রোল এটাকে লিখে ফেললাম এটা কিন্তু কোনো কলাম খেয়াল করবা রোল এটা কোনো কলাম বা রো এর জায়গা নেয়নি সো আমরা এটাকে সিম্পলি লিখে ফেললাম ওপেনিং টিডি এবং ক্লোজিং টিডি আর মাঝে দেন আমরা কি করব টিয়ারটা ক্লোজ করব ওকে তাহলে আমাদের এই টেবিলের তিনটা রো তিনটা রোয়ের কাজ শেষ প্রথম রোয়ের মধ্যে রেজাল্ট শিট ছিল জাস্ট একটা ডেটা সেকেন্ড রোয়ের মধ্যে নেম এবং জিপিএ চলে আসছে থার্ড রোয়ের মধ্যে রোল আছে ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এখন আমরা ট্যাবল ক্লোজ করব দেন বডি ক্লোজ করব দেন এইচ টি এমএল ক্লোজ করব ওকে আমরা প্রথমে ট্যাবল ক্লোজ করব ক্লোজিং ট্যাবল তারপর আমরা বডি ক্লোজ করব ক্লোজিং বডি তারপর আমরা এইচ টি এম এল ক্লোজ করব শেষ ঠিক আছে আশা করি একদম ক্লিয়ার 
কোনো সমস্যা থাকার কথা না ওকে ফাইন সো আমি একটু তোমাদেরকে রিক্যাপ করে দেই আমরা চিত্র একের মধ্যে লিস্ট পেলাম লিস্টটা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট সো অর্ডার্ড লিস্ট আমরা কোড করার জন্য আমরা কি করব ও এল টেকটা ইউজ করব মানে অর্ডার্ড লিস্ট এবং যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রথম আইটেমের মধ্যে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে প্রথম আইটেমের ক্ষেত্রে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে প্রোভিক নাম্বার সেটা হচ্ছে থ্রি সো আমরা ওপেনিং অর্ডার লিস্টে যেটা করলাম টাইপ ইকুয়াল থ্রি দি থ্রি দিয়ে দিলাম বাকিগুলো কিন্তু বাই ডিফল্ট চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এখানে আমাদের লিস্টের কাজ এরপর সাবজেক্ট যে লিখেটা ছিল সেটা কিন্তু লিস্টের বাইরে ছিল আমরা সেটাকে নর্মালি লিখে ফেললাম সেটাকে আমরা একটা ট্যাগের মধ্যে রাখলাম ঠিক আছে বাট ট্যাগের মধ্যে রাখতেই হবে ব্যাপারটা এমন না তুমি চাইলে রাখতে পারো না চাইলে এমনিতেই লিখতে পারো সাবজেক্ট দেন কলন এটা এমনিতেই লিখা যাবে অসুবিধা নাই আমরা গ প্রশ্নটা সমাধান করে ফেললাম এরপর আমরা ঘ প্রশ্নের মধ্যে একটা ট্যাবল দেখতে পাচ্ছি এই ট্যাবলের ক্ষেত্রে প্রথম যে রো সেই রোয়ের মধ্যে ডেটা আছে রেজাল্ট শিট ঠিক আছে সেই ডেটা আবার দুইটা কলামের জায়গায় নিছে এবং এই ডেটা হচ্ছে মাঝখানে আছে এর জন্য আমরা কি করলাম ওপেন ইন্টিয়ার আমরা অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করলাম তার ভ্যালু দিলাম সেন্টার লেখাটা মাঝখানে আসার জন্য তারপর হচ্ছে আমরা কি করলাম রেজাল্ট শিট লেখাটাকে টিডিটাকে ইউজ করে লিখলাম যেহেতু এটা দুইটা কলামের জায়গা নিছে তাই আমরা এখানে যে কাজটা করলাম কল স্প্যান ইকুয়াল টু দিলাম তাহলে প্রথম টিয়ারের কাজ শেষ সেকেন্ড রোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডেটা আছে একটা নেম আর একটা জিপিএ সো আমরা ওপেনিং টিডি এবং ক্লোজিং টিডিয়ার মধ্যে নেমটাকে লিখে ফেললাম এরপর দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি জিপিএ যেটা সেটা আবার দুইটা রোয়ের জায়গা নিছে সো যেহেতু দুইটা রোয়ের জায়গা নিছে এর জন্য আমরা ওপেনিং টিডিয়ার মধ্যে রোয়েস পানিকল টু ইউজ করলাম তারপর জিপিএ তারপর হচ্ছে ক্লোজিং টিডি ক্লোজিং টিয়ার আর যেহেতু নেম জিপিএ এগুলো মাঝখানে ছিল তাই আমরা ওপেনিং টিয়ার অ্যালাইন এই অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করে ভ্যালু দিলাম সেন্টার লেখাগুলো মাঝখানে থাকার জন্য দেন সর্বশেষ যে ট্যাবল রো সেখানে একটা ডেটা আছে সেটা হচ্ছে রোল এটা কোনো রো বা কলামের জায়গা নেয়নি আমরা এটাকে থার্ড রোয়ের মধ্যে ওপেনিং টিডি এবং ক্লোজিং টিডি দিয়ে লিখে ফেললাম যেহেতু রোলটা হচ্ছে মাঝখানে আছে এর জন্য আমরা ওপেনিং টিয়ারে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করে সেন্টার দিলাম দেন আমরা টিয়ার ক্লোজ করলাম ট্যাবল ক্লোজ করলাম বডি ক্লোজ করলাম এক্স টেবল ক্লোজ করলাম আশা করি স্যার তোমাদের কাছে এই যে রাজশাহী বোর্ড তেইশের এই প্রশ্নটার সমাধানটা একদম ক্লিয়ার নেক্সট ক্লাসে অন্য একটা প্রশ্নের সমাধান ক্লাস আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো ক্লাসটা ভালো রাখলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং ফ্রেন্ডদেরকে ক্লাসগুলো শেয়ার করে দিবা আর যারা লাইভ ক্লাস করতে চাও তোমরা আবার হুমায়ুন স্যার ফেসবুক পেজে যুক্ত হতে পারো টেক কেয়ার অল অফিস